Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vin cu analiza pe care am pregătit-o pentru capitolul 305 din seria Emanet, pe care publicul o așteaptă cu mare emoție și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Îmi face plăcere să văd! Yaman și Seher sunt chiar acolo unde își vor construi viitoarea casă. Yaman îi spune lui Seher planul casei pe care urmează să o construiască. Viitorul copiilor noștri, care se vor naște în marea noastră familie, începe chiar aici. El spune că vom mânca împreună în fața Iazului aici. Planificați unde va fi chiar și camera lui Yusuf. Yaman spune că mi-am păstrat locul meu preferat pentru sfârșit. Seher se enervează când îi spune că își vor trece împreună prin trecutul într-o cameră în care își adună fotografiile și un loc în care își adună amintirile. Vom locui aici, spune Seher care mezele, unul lângă altul. Dar Seher este trist. Ali a cerut comisarului care un dosar. Aceste fișiere sunt informațiile curente ale angajaților. În timp ce se uită prin dosare, Ali vede că este ziua lui Duigu. El arată spre cara și țipă. Yaman o îmbrățișează pe Seher ca să nu plângi, te-am adus aici ca să fii fericit. El spune că nu vreau lacrimi din ochii tăi, chiar dacă sunt de fericire. Yaman este conștient că ceva este în neregulă cu Seher. Îmi pare rău că ai devenit așa după apelul lui Nedim. Este ceva în neregulă. Ceva care te va distruge așa. Zeki spune că are o dezvoltare asupra lui. Yaman îl întreabă dacă este bine. Seher spune că nu suportă. Zeki bei a căzut de pe balcon, nu ți-am putut spune. Îmi pare foarte rău pentru el, spune el, atât pentru domnul Zeki, cât și pentru noi. Yaman este foarte devastat. Chiar și lacrimile îi curg din ochi pentru că este tristă. Pentru Ali Kara, astăzi este ziua de naștere a comisarului Duigu. Să facem o mică sărbătoare a tortului, dar știi, el spune că i-am promis. Mamei lui că nu sunt implicat în asta. Seher și Yaman se întorc acasă. Nedim este și el în conac. Îi așteaptă pe Yaman și pe Seher. Nedim spune că ai învățat. Seher întreabă cum este Zeki. Yusuf își cheamă mătușa să-și facă temele. Canan spune că au auzit vocea lui Yusuf și au venit. Yaman, cum s-a întâmplat asta? A căzut, l-a împins cineva, ce s-a întâmplat? Acest om a venit din Adiaman pentru noi. Am avut încredere în tine cu acel bărbat. Canan îl vede pe Seher. El întreabă ce se întâmplă. Seher povestește și ce s-a întâmplat. Zuhal este și el acolo. Canan spune că am fost la spital pentru raport. Să vorbim după Seher, doamna Canan spune că acum nu este momentul. Le lasă. Canan spune că nu mă faci să vorbesc acum, dar atunci vei fi un săclav. Echipa Duigu merge să cumpere tortul negru pentru a-l surprinde pe comisar. Când Ibrahim și frat o văd pe Cara venind, ei aplaudă. Emoția nu înțelege ce este. Cara spune la mulți ani Duigu, comisarul meu. Când emoția rămâne așa, face o declarație. Scrie că am decis să nu-mi sărbătoresc ziua de naștere timp de șapte ani. Ea începe să plângă. Nu vrea să mănânce prăjitură. Apoi spune să accepte cadourile. Yaman spune să ai grijă de Zekibei. Nu, mi pasă dacă este un donator pentru mine, pentru noi este important să trăiască. Canan și Zuhal stau în cameră și beau cafea. Între timp, sosește Cicic. El spune că a primit cererile lui Zuhal. Apoi am văzut-o pe doamna Seher pe scări, spune că plângea. Canan face și o declarație. Zeki Bey, care va fi donatorul lui Yaman, spune că acesta a căzut de pe balconul hotelului în care era cazat. Cici este foarte supărat de această situație. El spune ce se va întâmpla acum. Canan spune că vor căuta un alt donator acum, Volcan se pregătește și el să-i propună comisarului, Duigu, dar acea oportunitate nu vine niciodată. Cara îi aduce lui Ali ceai și prăjitură. Cara spune că nici ea nu te-a uitat. Ali trebuie să-și continue viața cumva, asta se pedepsește pe sine, spune el sentimentul găsește un cadou pe masă. Acest cadou este darul lui Volcan. 
el întreabă dacă îți place. Duigu spune că îmi place foarte mult, mulțumesc. Acesta nu era răspunsul așteptat de Volcan. Iaman vorbește cu Cenger pe terasă. Nu se întâmplă. Indiferent ce fac, un nor întunecat atârnă peste noi. Tocmai când spui că totul este în ordine, totul devine o mizerie. Simt că inamicul este aproape. Dar cu ce am de gând să lupt? Răbdarea lui Cinger este ca o trava. Dar din nou, această răbdare scoate la lumină. Am trăit când mi-am pierdut fiul, iar tu ai trecut examenul cu această boală. El spune, cu permisiunea lui Allah, acesta nu va fi ultimul lui test. Yaman spune și mulțumesc frate. Ali își amintește din nou ce a spus Semra. Mătușa Sultan vede că Ali este deprimat. El întreabă ce se întâmplă. Ali spune despre muncă. Mătușa Sultan spune, să vedem, lasă-mă să decid. Ali, un prieten de-al meu, a fost calomniat. Am cedat în fața asta, deși el nu a făcut-o, mătușa Sultan îi spune să se susțină singură, apoi spune. Imbratisează-te pe Ali. Semra vede cadourile în mâna lui Duicu. Sau spune, ți-ai sărbătorit ziua de naștere. Doamna Semra l-a otrăvit din nou pe Duicu. Emoția se duce în grădină. În timp ce plânge, Ali sosește cu un tort și o lumânare. Duicu, comisarul, spune la mulți ani. La mulți ani. Emoția rămâne. Canan îl sună pe doctor. Raportul spune că lucrarea a fost aprobată. De îndată ce este aprobat, scrie că l-am trimis castei prin curier. Canan spune că ziua pe care o aștepta a sosit în sfârșit. Seher începe să cerceteze camerele pentru a vedea dacă are din nou o rudă. În timp ce Yaman se duce la biroul lui, vede raportul lui Canan pe biroul lui. Citiri deschise. Canan Cenger spune că azi va sosi un document important de la spital, mă întreb dacă a ajuns la tine. Yaman țipă și el de la etaj. Documentul pe care îl căutat îi scrie aici. Deci ai venit în fața delegației și ai primit un raport. Și doar pentru a fi un donator pentru mine. Canan, ești draga mea. Voi face orice ca să te fac bun. Sunt pregătit pentru tot. Atâta timp cât te faci mai bine. Spune să fii bun cu fratele tău și asta e suficient pentru mine. Cum spune raportul că ficatul meu este curat? Yaman, sunt singurul obstacol în a fi donator pentru mine. Yaman se enervează foarte tare și rupe raportul. Nu am nevoie de nimic de la tine. Nu am cumpărat nimic de la tine până acum, crezi că o să-l iau acum. Credeai că voi uita totul când voi obține un donator. Nu poți fi niciodată un donator pentru mine. Deci nici nu-ți pot tolera existența, el spune că voi trăi cu piesa pe care ți-am luat-o de o mie de ori, niciodată. Toți țipă. Seher spune că există o problemă. Yaman spune că nu mai este și urcă. Canan încearcă să-l impresioneze pe Seher cu lacrimile sale de crocodil. Seher, ești cancer. Este acest test real. Canan spune că a trecut de delegație și că poate fi donator. Dar Yaman refuză. Chiar mi aș da viața pentru el, nu o acceptă. Convinge-o, Seher. Te ascultă și spune du-te să-l convingi. Ali, vei sărbători fiecare zi de naștere de acum înainte. El spune că voi fi mereu lângă tine când nu sărbătorești. Ești frumoasă. El spune nu uita. Doamna Semra îi vede pe cei doi. El spune că glumești. Ali, o compensam cu mama ta stând departe unul de celălalt. El spune că am venit să le scot. Nu am greșit cu nimic. Trebuie să lămurim lucrurile vorbind cu mătușa Semra. Ali Semra vrea să vină să vorbească cu doamna împreună, se duc la doamna Semra, Yaman se plimbă nervos prin cameră. Își amintește prima dată când l-a întâlnit pe Canan. Nu vreau nimic, nu vreau nimic, mor, e mai bine, cât vine Seher. Își ia săgețile. Pe măsură ce pleacă, Seher încearcă să le vite, dar Yaman este foarte furios. Ali spune că îmi pare rău, mătușă Semra, dar trebuie să vorbim. Doamna Semra spune să intri. Yaman își trage săgețile una câte una. Seher vine. Uite, înțeleg perfect de ce ești blocat, de ce ești supărat. 
Nu o iubești pe doamna Canan, nu aprobi acțiunile ei, dar este o șansă pe care o ai. Poate te poți îmbunătăți. Ignorarea lui nu va schimba nimic. Tocmai am aflat despre o oportunitate. Îmi pare rău că bărbatul pe care îl iubesc nu o va accepta, deci știu că se va îmbunătăți. Poate aceasta este ultima noastră speranță. Ascultă-mă, poate fi singura noastră opțiune. Țipă ea. În Iaman, când mă uit la el, îl văd pe tatăl meu atârnând de frânghe. Este cineva care ne-a părăsit la o vârstă fragedă și nu s-a gândit la noi. El spune că nu voi accepta niciodată ajutorul lui. Am spus nu, el strigă nu. Am ajuns la finalul acestei secțiuni, prieteni. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Mulțumim că te uiți la noi! Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri! Pa!